Dopo le riflessioni esposte nel precedente video sul modo in cui suggeriscono di intendere i Kanda alcuni studi recenti, possiamo ora procedere alla lettura del brano in cui si parla della contemplazione dell'esperienza in accordo con i Kanda stessi, ricordando preliminarmente che siamo nell'ambito della quarta grande sezione del Maha Satipattana Sutta, ossia nella Dhamma Anupassana, o contemplazione dei Dhamma. Sul significato del termine Dhamma in questo contesto ci siamo già soffermati, per cui non mi ripeto. Qui, o Bhikkhu, ecco cominciamo con una precisazione che in realtà avrei dovuto fare fin dall'inizio. Nel Mahasatipattana Sutta, ma non solo in questo Sutta, il termine Bhikkhu non si riferisce soltanto ai monaci, ma all'intera comunità dei seguaci del Buddha. In questo caso specifico, l'uditorio del Buddha era rappresentato dai monaci, dalle monache, dai laici e dalle laiche del regno dei Kuru, nel villaggio di Kamma Sadamma, i cui abitanti erano particolarmente abili nel comprendere in modo penetrante insegnamenti profondi, in virtù del fatto che avevano corpi in forma e menti in forma. Bene, qui, o Bhikkhu, in questo insegnamento uno pensa, tale è la forma, tale è l'origine della forma, tale è il dissolvimento della forma, tale è la sensazione, tale è l'origine della sensazione, tale è il dissolvimento della sensazione, e così via per i rimanenti kanda, ossia la percezione, le formazioni mentali e la coscienza. Nella contemplazione degli aggregati è necessario rendersi conto che ciò che comunemente viene chiamato persona non è altro che un insieme apparentemente solido e unitario di kanda cui viene affibbiato un nome proprio per individuarlo distintamente, ma convenzionalmente, come poniamo Mario Rossi. Contemporaneamente, i kanda possono essere intesi come loka, come cioè i processi che costituiscono la totalità dell'esperienza umana, giacché, come messo in evidenza da Richard Gombrich, le affermazioni del Buddha sui kanda, pur essendo interpretate generalmente come riferite alla persona, si applicano allo stesso modo al mondo perché il mondo può essere descritto solo nei termini di ciò che può essere sperimentato. Occorre essere consapevoli, qualora si preferisca il riferimento comune dei kanda alla persona, che anche se a scopo pratico è del tutto legittimo mantenere la nozione di persona e servirsi di nomi propri come Mario Rossi, dal punto di vista ultimo o abidammico, il Puggala non esiste. In effetti l'individuo Mario Rossi non esiste. Sapete che individuo etimologicamente ha lo stesso significato di atomo, rimandando a qualcosa che non può essere diviso, scomposto, ricondotto ad altro di più elementare. Tuttavia i sutta prima e la bidamma poi mostrano proprio che la persona, o Puggala, non è un'unità compatta e indivisibile, perché in realtà può essere analizzata e ridotta a processi fisici e mentali impersonali che nel lessico del sutta pitaka prendono il nome di Kanda, alla lettera Mucchi, nel lessico abidammico di Dhamma Condizionati, Sankata. È a partire da questi processi che si può parlare di persona, pur dovendosi ammettere che la nozione di persona unitaria è in effetti una convenzione. Ancora una volta qui possiamo notare a Ampassan un'analogia con l'ultimo Nietzsche, che nei frammenti postumi scriveva che non bisogna favoleggiare dell'unità, dell'anima e della persona, Tre termini che nel lessico buddista corrisponderebbero rispettivamente a Ghana, Atman e Pudgala. Su questi ultimi due termini a questo punto non occorrono lunghi commenti. Basterà dire che uno degli insegnamenti fondamentali già del buddismo antico è quello che nel Maha Pragna Paramita Shastra, un testo del secondo secolo d.C., è chiamato Sattva Shunyata, che significa l'inesistenza ultima di un soggetto sostanziale lo si chiami Atman, Jiva, Purusha o Pudgala. In ogni caso si ha a che fare con semplici designazioni linguistiche, pragnapti, valide convenzionalmente ma prive di esistenza ultima. In questo senso si parla di vacuità degli esseri o Sattva Shunyata. Si tratta insomma di capire che l'esperienza occorre in virtù di cause e condizioni, ma non c'è uno spettatore permanente che assista al suo scorrere, la stessa coscienza è parte di questo flusso, esistendo non come coscienza sostanziale, ma come momenti successivi di coscienza. Quanto alla parola Ghana, essa indica l'apparente compattezza e solidità del soggetto, che però non regge all'analisi disgregativa dell'abitamma. 
Tecnicamente, tale operazione scompositiva, che porta alla comprensione dell'anattà, è detta Ghana Viliboga, ossia disintegrazione dell'apparenza di solidità, risoluzione del compatto, di ciò che appare compatto, massiccio o unitario, nei suoi elementi costitutivi, che sono i Dhamma. Quindi, sull'unità come favoleggiamento i buddhisti sarebbero d'accordo con Nietzsche, e da ciò logicamente discende anche l'accordo sull'illusorietà dell'anima e della persona, come pure della distinzione tra azione, kam, e agente, karaka. A questo proposito Buddha Gosa dice chiaramente che le azioni esistono senza richiedere un agente, e Nietzsche da parte sua, nella genealogia della morale, sostiene l'inesistenza di un essere che soggiaccia stabilmente al fare. Egli scriveva, non esiste alcun essere al di sotto del fare, dell'agire, del divenire. Colui che fa, il facitore, ovvero la gente, non è che fittiziamente aggiunto al fare. Tuttavia, dalla prospettiva buddista, convenzionalmente è ammessa la possibilità di parlare del soggetto, e dunque per esempio di servirsi di nomi propri per riferirsi alle persone e distinguere tra diversi tipi di personalità, come fa persino la Bidam, che dunque non è interamente espressione della verità ultima, Paramatta Saccia, perché in effetti un suo libro, il quarto, peraltro probabilmente tra i primi o proprio il primo ad essere stato composto, perché per forma e contenuto è più vicino al Sutta Pitaka che ai libri più tecnici della Bidam. Bene, questo libro, intitolato Puggala Pagnatti, distingue diversi tipi di Puggala, che però a rigore non esistono realmente, perché d'amicamente parlando non esiste il Puggala. Il Puggala, come dice il nome stesso del quarto libro della Bidamma, è Pagnatti, termine che in genere viene reso come designazione o concetto, sottintendendo in entrambi i casi che si tratta di una costruzione convenzionale priva in quanto tale di realtà ultima. Dunque la designazione, pagnatti, di individui o di tipi di personalità, Puggala, Puggala Pagnatti, è meramente convenzionale, è Vohara Vajana, un modo di esprimersi conforme alle convenzioni ma non all'impersonale e insostanziale realtà ultima. Peraltro, a scopo pratico è ammissibile distinguere le persone in base alle loro caratteristiche psicologiche. Non per nulla la stessa tradizione Theravada raccomanda specifiche pratiche in base al tipo di personalità e alle particolari tendenze del singolo praticante, onde per esempio se questi ha una forte predisposizione verso l'avversione, dosa, la pratica contemplativa più indicata è quella volta alla coltivazione dell'amorevole gentilezza, metta bhavana. Se invece il praticante è incline alla speculazione, viene suggerita la consapevolezza del respiro, anapanasate, e così via. Tuttavia, quando si è nel contesto della meditazione vipassana, è fondamentale superare le convenzioni per vedere le cose quali realmente sono. Bisogna perciò riconoscere che la nozione di persona è convenzionale, poiché i kanda hanno tutti natura impersonale e sono perciò non sé, anatta. Di essi non è possibile appropriarsi perché la loro natura è quella di sorgere e infine svanire. La conoscenza profonda dell'impermanenza, nel senso dell'ascesa e della caduta di ogni fenomeno in base alle sue condizioni, è una delle conoscenze di insight, di visione profonda, o vipassana jnana, e nel Visuddhi Magga è detta tecnicamente udaya baya jnana. Man mano che viene approfondita, con particolare riferimento ai processi fisici e mentali elementari, essa conduce alla comprensione che tutto ciò che è detto io o mio è in effetti soggetto ad apparire e disparire, sorgere e decadere, donde l'insensatezza di abbarbicarvi sia a meno di non volersi esporre masochisticamente a sofferenza certa, come peraltro fa tragicamente l'essere umano ordinario, putugiana, che in quanto tale non vede rettamente la realtà. Avigia non per nulla ha proprio il significato di cecità, una cecità che non può essere superata solo a livello intellettuale, occorrendo il concorso della pratica contemplativa e della moralità. Infatti, quando anche intellettualmente si fosse a conoscenza dell'impermanenza e delle sue implicazioni, sarebbe ancora possibile continuare a comportarsi come se nel mondo condizionato la regola fosse la permanenza. Le forti reazioni emotive dovute al venir meno di cose e persone testimoniano proprio che ancora si hanno aspettative di durata ininterrotta nei loro confronti, senza considerare che le stesse nozioni di soggetto e oggetto, compatti e stabili, sono convenzionali, 
fatti che a rigore non ha senso parlare di persone e cose che dopo essersi mantenute in essere per un determinato periodo a un certo punto vengono a mancare. Del resto occorre rendersi conto anche che le esperienze contemplative stesse sono prodotti condizionati verso cui è possibile sviluppare attaccamento, un attaccamento anche sottile come è quello detto Nicanti, compreso nelle dieci imperfezioni o contaminazioni della Vipassana. Sono imperfezioni riferite in particolare alla fase iniziale della summenzionata conoscenza dell'ascesa e della caduta dei fenomeni condizionati, Udaya Bhaya Gnana. I rimanenti nove fattori a tutta prima non si direbbe siano imperfezioni, se non che, in assenza di discernimento, ingenerano l'illusione di essere giunti al termine del percorso buddista e divengono oggetto per la loro straordinarietà di niganti, l'attaccamento subliminare nei loro confronti che abbiamo citato un attimo fa. Per questo vanno riconosciuti come upachilesa, imperfezioni e contemplati come impermanenti, insoddisfacenti e non sé anche se straordinari. Tali fattori sono l'aura di luce che il bhikkhu vede, detta obasa, letizia, piti, tranquillità, passaddi, felicità, suka, risoluzione, adimokka, sforzo energico, paggaha, conoscenza, gnana, consapevolezza ben stabilita, upakkana, ed equanimità, Upekka. In generale, finché rimane avijja, in qualche misura si crea sempre un attrito con i fenomeni e le loro caratteristiche di impermanenza o inafferrabilità e impersonalità. Quell'attrito che determina un vissuto di frustrazione, disagio o insoddisfazione è Dukkha. Non è un caso che una possibile etimologia di Dukkha faccia riferimento all'asse di un carro mal inserito nel foro centrale delle ruote che causa un andamento fortemente accidentato, a motivo appunto dello strofinio, dell'attrito. Il paradigma della sofferenza esistenziale, secondo il buddismo, sembra essere dunque una ruota che funziona male a causa della frizione tra le sue parti. Di tutti i kanda, l'osservazione attenta che constata la loro impermanenza e l'impossibilità che si forniscano una soddisfazione duratura, porta a dire «questo non è mio», «questo non è io», questo non è il mio sé e conduce a quella comprensione intuitiva che condanna il primo discepolo a raggiungere la Bodhi, espresse appena dopo aver sentito l'esposizione delle quattro nobili verità da parte del Buddha con le seguenti parole. Tutto ciò che ha la natura di sorgere ha la natura di cessare. Yam kinci samudaya dhammam sabam tam nirota dhammam. Detto altrimenti, tutto quello che nasce muore. Tutto ciò che è costruito, fatto, sankata, può perciò stesso essere distrutto, disfatto, ed effettivamente questo è il suo destino, ribadito anche dalle ultime parole del Buddha prima del suo trapasso definitivo, ossia, ora monaci, io vi dico, tutti i dhamma condizionati sono destinati a decadere. I kanda sono detti già a partire dallo stesso dhamma chakka pavattana sutta, aggregati dell'attaccamento, dell'appropriazione, upadana kanda, Già che chi non è destro alla loro natura impermanente, insoddisfacente e impersonale tenta di appropriarsene, ecco l'upadana, pensando che essi siano l'io o qualcosa che possa essere detto mio. Aham mama, io mio, dukkha ruota intorno a questo binomio, che si dissolve in virtù della comprensione intuitiva e i fenomeni fisici e mentali non sono altro che sudda dhamma, che potremmo tradurre come fenomeni nudi, che occorrono cioè in virtù di cause e condizioni senza un nucleo egoico sostanziale, onde sono detti anche asaraka, sinonimo di sunya, vuoto, e anatta, non sé. Un piccolo inciso. Il termine dhamma viene tradotto in diversi modi dagli studiosi. Io in questi video, quando mi riferisco ai dhamma della bidhamma, adopero la traduzione di fenomeni, che è condivisa tra gli altri da Nyanaponi Katera e Karunadasa, ma è bene sapere che sono state proposte traduzioni diverse, per esempio eventi, per rendere questo fondamentale termine del pensiero buddista. Ora, in nessuno dei cinque aggregati, né singolarmente né complessivamente, è possibile riconoscere quell'identità ontologica che varrebbe quale indice della presenza di una sostanza soggiacente ai cambiamenti. In ultima analisi, il sé, come diceva Wolpo la Rahula, non è altro che un'etichetta attribuita a una combinazione di aggregati fisici e mentali che agiscono insieme, in modo interdipendente, 
in un flusso di cambiamenti soggetti alla legge di causa e effetto, allo stesso modo in cui il nome carro non è che una designazione convenzionale con cui si indicano il timone, l'asse, le ruote, il gioco, le redini, eccetera, come si dice nel Melinda Pagna, che è una celebre opera che riporta un dialogo immaginario svoltosi tra il re greco Menandro e il monaco Nagasena. Nel Maha Sunyata Sutta, il Buddha così spiega ad Ananda il modo in cui contemplare i cinque Kanda per lasciar svanire spontaneamente la presunzione dell'io sono, asmi mana. Asmi è la prima persona singolare del verbo essere, mana significa presunzione. Allora, rispetto ai Kanda, il bhikkhu dovrebbe dimorare contemplando il sorgere e la cessazione in questo modo. Tale è la forma, tale è il suo sorgere, tale è la sua scomparsa. Tale è la sensazione, tale è il suo sorgere, tale è la sua scomparsa. E così via per i rimanenti Kanda, ossia la percezione, le formazioni mentali e la coscienza, come abbiamo letto all'inizio eh, nel Maha Satipattana Sutta. Ma il Maha Sunyata Sutta aggiunge che quando dimora contemplando il sorgere e la cessazione in questi cinque aggregati, la presunzione io sono, basata su di essi, è abbandonata in lui, cioè nel bhikkhu. Quando è così, quel bhikkhu capisce la presunzione io sono, basata su questi cinque aggregati, è abbandonata in me. Ora, dalla chiara percezione dell'impermanenza così sviluppata, Anicca Sagna, sorge l'altrettanto chiara percezione dell'insoddisfazione che procura ciò che è impermanente, Anicce Dukkha Sagna. Infine, si riconosce che, per il fatto di essere transitorio e insoddisfacente, nessun fenomeno può fornire una solida base d'appoggio per il senso dell'io e del mio. Donde, ducche, anatta, sagna, la chiara percezione del non sé in ciò che è insoddisfacente per il fatto d'essere effimero. Queste tre percezioni sono sviluppate al massimo grado nella Rahant. Infatti, in un sutta, il Buddha insegna ai suoi discepoli che per verificare se un bhikkhu sia davvero un Rahant, ossia se abbia davvero raggiunto la finale conoscenza liberatrice, Bodhi, occorre accertarsi tramite interrogazione della presenza in lui di varie forme di purezza che si manifestano tra l'altro come distacco dai cinque aggregati e libertà dal senso dell'io sono dovuto all'identificazione con uno o con tutti i kanda. Leggiamo. Un bhikkhu, realmente liberato e interrogato sui cinque kanda, risponderebbe così. Venerabili amici, l'aggregato dell'attaccamento della forma corporea è vuoto, indesiderabile, non ha esistenza permanente, non ci si può fare affidamento ed è di natura tale da cambiare. Così conoscendo, per qualunque cosa avesse il desiderio, attaccamento, schiavitù e tendenza sottostante alla schiavitù e all'attaccamento, in relazione all'aggregato dell'attaccamento della forma corporea, quello si è estinto, è svanito, è cessato, è stato calmato e ho ottenuto la conoscenza che non c'è attaccamento a nulla e che tramite la distruzione degli influssi la mente è stata liberata. Ecco, poi lo stesso tipo di argomentazione si ripete in riferimento ai successivi aggregati dell'attaccamento, vale a dire sensazioni, percezioni, formazioni mentali e coscienza. La conclusione che se ne trae è che nella Rahant è svanita completamente la concezione dell'io sono e dell'io sono questo, concezione che altrove viene indicata col termine magnita, tradotto appunto con concezione ma da intendersi più specificamente come una concezione immaginaria, ovvero illusoria. L'impermanenza minaccia l'usuale e fittizio senso di identità, donde l'uso di meccanismi difensivi, concettuali ovvero mentali e comportamentali, volti a tutelare dalla presa d'atto della radicale transitorietà di tutti i fenomeni condizionati. Tuttavia, non potendo davvero bloccare concretamente il flusso dei cambiamenti psicofisici, lo si fa per lo più concettualmente tramite la rassicurante nozione del sé. Prima ancora che avere una genesi filosofica, dunque il sé ha una matrice psicologica radicata nella brama di ininterrotta continuità esistenziale, ossia quella che nella seconda nobile verità viene chiamata Bhava Tanha, brama di esistenza, peraltro un'esistenza condizionata e caratterizzata da Dukkha. Ma la nozione di sé è legata anche alla brama opposta, Vibhava Tanha, la brama di non esistenza, che implica la visione nichilistica, Uccedavada, 
secondo cui al momento della morte la vita viene definitivamente perduta, come credeva, stando almeno alle stesse fonti buddiste, un materialista contemporaneo del Buddha di nome Agita Kesakambali. In realtà, dalla prospettiva buddista, la vita, come qualsiasi altra cosa, non si perde, semplicemente perché non la si è mai posseduta. Solo ciò che è proprio può essere perduto, ma nulla è realmente proprio. È a tale contezza che si perviene se ci si prende la briga di osservare il sorgere e lo svanire di tutti i fenomeni condizionati. Risulta chiaro perciò che anche il perverso desiderio di annichilimento presuppone l'errata visione che la persona permanga dal momento della nascita fino a quello della morte, per poi andare incontro a una dissoluzione definitiva a cui nulla sopravvive. Ma dov'è questo che, che permarrebbe dall'inizio alla fine dell'esistenza? Questo che durevole per il Buddha non esiste. Non esistendo non ha senso parlare di qualcosa di inesistente che con la morte verrebbe perduto irrimediabilmente. Anatta, dunque, non costituisce la negazione di una realtà, ma di una illusione scambiata per realtà, di una nozione reificata, Già che a un'analisi attenta e imparziale dei fenomeni psicofisici non è dato trovare né il sé, né ciò che appartiene al sé, né l'io né il mio, ma solo processi impermanenti, impersonali e interdipendenti che a causa di distorsioni cognitive, per lo più subliminali, vengono solidificati in un sé coerente, sempre identico a se stesso, dotato di una identità inscalfibile e invariabile. Questo è un tentativo di appropriazione degli imprendibili kanda che nel Sutta Vitaka viene paragonato al tentativo di afferrare vari tipi di erba, canne e giunchi mentre si viene trascinati dalla corrente impetuosa di un fiume. Alla fine inevitabilmente tutto quello che è detto mio scivola via dalla nostra presa e noi stessi, lo stesso presunto io, viene trascinato dalla corrente. In particolare l'errata visione del sé, Sakkaya Ditti, si forma a partire da considerazioni dei kanda inadeguate alla loro natura impermanente, insoddisfacente e impersonale, considerazioni che in un sutta vengono analizzate in 20 credenze inconsistenti per il fatto che all'atto pratico il presunto soggetto durevole non può essere identificato con nessuno dei cinque kanda singolarmente, non è contenuto in alcuni di essi, non è dato trovarlo come esistente indipendentemente da loro, né come loro possessore. Insomma, il sé è una costruzione concettuale linguistica, valida sul piano convenzionale e utile pragmaticamente, ma a rigore insignificante perché priva di un immutabile referente empirico identificabile. Scrive Bhikkhu Analayo, per effetto dell'ignoranza, i cinque aggregati vengono vissuti come incarnazioni dell'idea «io sono». Dal punto di vista non risvegliato, il corpo è il «dove sto», le sensazioni il «come sto», le cognizioni il «cosa sto percependo», le volizioni il «perché sto agendo» e la coscienza il «tramite cui sto facendo esperienza». Pertanto ogni aggregato contribuisce a mettere in scena la rassicurante illusione che io sono. Mettendo a nudo questi cinque aspetti della nozione io sono, la scomposizione della persona in aggregati evidenzia gli ingredienti di quel presupposto fallace secondo cui l'esistenza umana cela un agente immutabile e indipendente, rendendo dunque possibile la comprensione della natura fondamentalmente impersonale, anatta, di tutti gli aspetti dell'esperienza. Sperimentare direttamente il fatto che ogni aspetto di sé è soggetto a cambiare mina la base su cui poggiano la presunzione e la produzione di un io e del mio. Viceversa, nella misura in cui non si è più influenzati dalle idee di io o mio in relazione agli aggregati, ogni cambiamento o alterazione degli aggregati stessi non suscita tristezza, compianto, dolore, lutto e disperazione. Bene, dopo questa lettura non c'è bisogno di commentare un celebre passo in cui il Buddha dice «O monaci, tutto ciò che non vi appartiene abbandonatelo. Quando lo avrete abbandonato, ciò sarà per voi di vantaggio e di felicità per lungo tempo. E cosa non è vostro? La forma materiale, la sensazione, la percezione, le formazioni, la coscienza. Quando avrete abbandonato tutto ciò, ne ricaverete vantaggio e felicità per lungo tempo. Nessun kanda soggiace alla propria volontà. 
È in questo modo che nella Natta Lakkana Sutta il Buddha spiegò il non sé ai Panchavaggiya, cioè ai suoi cinque ex compagni d'ascesi. I Kanda non possono essere comandati, sfuggono al proprio controllo volontario. Diversamente si potrebbe ottenere a comando che la forma fisica, il Rupa Kanda, sia in un modo o non sia in un altro, ma la contemplazione dell'esperienza mostra che ciò non è possibile, non solo per questo Kanda, ma anche per tutti gli altri. In un altro sutta, similmente, si racconta di un dialogo avvenuto tra il Buddha e un jainista di nome Satchaka, che era d'avviso che fossero suoi il corpo, le sensazioni, le percezioni, le formazioni mentali e la coscienza. Ma se davvero dei Kanda si potesse dire mio, eh, si dovrebbe poter esercitare un controllo diretto su di essi, se non che, di nuovo, l'esperienza esaminata rivela che non è possibile far ciò. Che cosa ne pensi, Satchaka? chiese il Buddha. Quando affermi questo corpo è il mio io, o siede un qualche potere che ti permetta di dire che il mio corpo sia così o che il mio corpo non sia così? Nessuna risposta da parte di Satchaka. Usando una immagine che si ritrova anche nella letteratura commentariale successiva, il Buddha illustra la Natta attraverso la metafora di un tronco di banano in cui non è dato trovare durame, allo stesso modo in cui entro i Kanda non è dato trovare un sé permanente e stabile o qualcosa che si possa dire che appartenga al sé. È in questo senso che nel Theravada si parla di sugna, o in un minor numero di occorrenze di sugnata, il sostantivo astratto formato con l'aggiunta del suffisso ta all'aggettivo sugna. Ossia questi termini si usano primariamente in riferimento ai kanda, nessuno dei quali è il sé o qualcosa che appartenga al sé. Altri aggettivi sinonimici usati per esprimere la stessa idea sono per esempio ritta e tuccia. Credere altrimenti, ossia credere che esistano l'io e il mio, costituisce una errata visione, miccia aditti, che determina pensieri e comportamenti inadeguati alla realtà che perciò stesso causeranno dukkha. L'idea di anatta è così strettamente legata all'essenza del Buddha Dhamma che in India l'insegnamento del Buddha venne identificato proprio con tale idea, divenendo noto come Anatta Avada, la dottrina del non sé, e venendo spesso malinteso, in verità non solo allora, come una forma di nichilismo. Ma dire che i cinque aggregati sono privi di sé, Anatta, ossia sono sugna, non equivale a sostenere che non esista nulla, ma solo che, sottoposto ad attenta e ripetuta contemplazione, Nulla di ciò che è dato empiricamente mostra di avere quelle caratteristiche di assolutezza e di identica permanenza che il sé dovrebbe possedere per essere tale. Il termine sugna, infatti, è un aggettivo, e in quanto tale significa che la caratteristica dei fenomeni psicofisici ai quali si riferisce non è quella di non esistere assolutamente, ma quella di esistere mancando di sostanzialità. I kanda esistono, ma senza niccia permanenza e senza sé, atta, ed è per questo che aggrapparsi ad essi produce dukkha. Nei mutevoli kanda non v'è alcunché che possa essere detto io o mio, onde son detti senza sé, anatta. Come potrebbe esistere un loro possessore se tali fenomeni sottoposti ad anupassana si rivelano sfuggenti e inafferrabili? Si potrebbe pensare che il loro possessore esista a parte da ciò che osserva e coglie come continuamente cangiante, ma dove collocare questo soggetto conoscente, stabile, indiveniente ed essenzialmente altro da ciò che conosce come mutevole? Con cosa identificarlo? Chi è il soggetto costante dell'esperire e dell'agire? Cos'è che nel corso delle esperienze rimane immutabile? Se esistesse un sé che fa esperienza ma che non si risolve in essa, per poterne affermare l'esistenza come indipendente dall'esperienza stessa, Dovrebbe essere possibile conoscerlo a parte da questa. Tuttavia, non solo non è possibile conoscere si fatto sé metafisico, ma questa stessa nozione di sé in realtà si produce per astrazione a partire dall'esperienza e da ciò che si dà in essa. Infatti, nel Mahanidana Sutta si legge Ananda, alla persona che afferma il mio sé, me atta, e al di là della sensazione, vedana e dell'esperienza, appatisam vedano, si dovrebbe dire, è possibile avere la nozione di io sono quando non c'è alcuna sensazione? No, maestro. Dunque, rispose il Buddha, 
È per questo motivo, Ananda, che non è adatto a pensare di avere un sé al di là della sensazione e dell'esperienza. D'altra parte, se il sé fosse alcunché di empirico e come tale si potesse conoscerlo, allora dovrebbe essere possibile trovare nei fenomeni di cui si fa esperienza qualcosa che abbia quella caratteristica di identica permanenza che ci si aspetta dal sé. Ma se tutto è condizionato e impermanente, come in effetti risulta dalla contemplazione spassionata dei fenomeni fisici e mentali, in quale parte dell'esperienza si può trovare alcunché di immutabile, di cui si possa dire io o mio, e che non procuri ducca per il fatto di essere inafferrabile? Tramite la vipassana, in vero diventa evidente che nel condizionato non c'è nulla che non sia insoddisfacente, perché tutto è impermanente e insostanziale. Nulla perciò può provvedere una base stabile su cui erigere il senso dell'io e su cui fondare l'aspirazione a una felicità che dipenda dal saldo possesso di questa o quella cosa, di questa o quella persona, di questo o di quell'aspetto dell'esperienza, che sia una sensazione fisica particolarmente piacevole o la serena imperturbabilità che si consegue nei jhana. Dalla prospettiva buddista, pur essendoci una continuità causale tra i fenomeni, manca l'identica continuità dell'io nel tempo, onde la necessità di adoperare un linguaggio adeguato a esprimere l'impersonalità dei processi psicofisici interagenti nei quali può essere analizzata l'esperienza. Non sa da chiedere dunque chi, per esempio, faccia esperienza delle sensazioni, ma piuttosto in dipendenza da quali cause e condizioni sorgano impersonalmente le sensazioni. Così ragionando non si è più indotti a identificarsi né con le sensazioni né con gli altri kanda, già che si comprende che sentire, percepire, conoscere, eccetera, non sono funzioni di un io sostanziale, ma fenomeni impersonali che sorgono in presenza delle appropriate condizioni e in assenza di queste scompaiono, naturalmente. Sicché la nupassana dovrebbe maturare altresì in un uso più consapevole del mezzo linguistico, che anche quando nelle conversazioni quotidiane costringe a ricorrere a termini personali quali io o mio, non riconosce loro, tuttavia, un significato sostanziale, ma vede anch'essi come vuoti, privi di un referente reale e stabile. E oltretutto non è il linguaggio stesso un fenomeno condizionato? Volendo usare un'unica parola si potrebbe dire che tutto ciò che può essere sperimentato, l'intero mondo empirico, loca, dove tutti i fenomeni, se investigati attentamente, mostrano di essere condizionati, è sugna, vuoto. Si noti che sugna è un aggettivo e in quanto tale non si presta a essere assolutizzato come invece potrebbe accadere al sostantivo sugnata, che occorre raramente nel canone pali. Probabilmente la scarsa attestazione del nome astratto non è del tutto casuale. Tale assenza potrebbe significare infatti una presenza, la presenza della consapevolezza del rischio di reificare la vacuità facendone una realtà anziché intenderla semplicemente come la mancanza di sostanzialità nei fenomeni. Non per nulla, lo abbiamo già visto, uno dei simboli della vacuità è il banano, che dentro è vuoto. In apparenza sembra solido, ma quando si tolgono tutte le foglie si scopre che all'interno non c'è durame, non c'è un nocciolo duro. L'apparente consistenza si dà fin tanto che si osservi superficialmente il banano. Indagandolo più in profondità invece si scopre che è sugna, vuoto, privo di interna solidità. Ora, un discorso del Buddha che fornisce un buon esempio dell'uso e del senso del termine sugna nel Sutta Pitaka è il già ricordato Sugna Sutta, in cui Ananda chiede in che senso il mondo, loca, sia da ritenere vuoto, sugna. Il Buddha risponde che ciò che è vuoto di sé, o di ciò che si presume che a questo appartenga, è, per farla breve, la totalità dell'esperienza, sicché tutti i fenomeni psicofisici, che nelle loro interconnessioni costituiscono il mondo empirico, sono vuoti. L'intero mondo dell'esperienza, loca, è sugna, perché in nessun aspetto dell'esperienza definita dai cinque kanda è possibile trovare l'io o il mio. In particolare, vuoti di sé e di qualcosa che possa essere detto del sé sono l'occhio, le forme visibili, la coscienza visiva e il contatto visivo, l'orecchio, i suoni, la coscienza uditiva, il contatto uditivo e così via con i rimanenti sensi, 
i loro oggetti, le coscienze e il contatto corrispondenti. In questo senso si parla di Sunya Loka, non solo nel Sunya Sutta, ma anche in altri luoghi del canone, per esempio in Sutta Nipata 1119, cioè verso 1119. Il Sutta Nipata è una raccolta particolarmente antica di brevi discorsi. Ebbene, nel passo suddetto, il Buddha invita esplicitamente un giovane brahmano a contemplare il mondo come vacuità. La contemplazione di tutti i fenomeni come non sé, ovvero come vuoti, ha un potere liberante. Nei testi pali si parla infatti di sugnata cedovimutti, una forma di liberazione della mente, cedovimutti, conseguente alla contemplazione della vacuità dei fenomeni, sugnata nupassana, vale a dire alla contemplazione di tutti i fenomeni come privi di sé e di ciò che appartiene al sé, dell'io e del mio. Alla luce dell'attenta analisi delle ricorrenze del concetto di vuoto nel canone pali, io credo che vada ridimensionata la portata che alcuni studiosi come Tio Padurmurti presentano come rivoluzionaria dell'opera di Nagarjuna, dove la sciunità è sì oggetto di particolare attenzione, ma forse non vi si riflette in modo così tanto diverso nella sostanza da come è attestato nelle scritture Theravada. Infatti il bersaglio polemico di Nagarjuna, come abbiamo visto nel precedente video, era soprattutto una certa concezione dei Dharma, incarnata da una scuola in particolare nota come Sarva Stivada, che trattava i Dharma come sostanza, dravia, e ne affermava l'esistenza nei tre tempi, passato, presente e futuro. Questa scuola sosteneva che anche se il modo d'esistenza, bhava, di un Dharma, nel passato, nel presente e nel futuro non è esattamente lo stesso, identica e costante è la sua natura intrinseca, svabhava, nei tre tempi, tesi che fu respinta dal Theravada che negava l'esistenza dei Dharma nel passato e nel futuro, ma anche dalla scuola sautrantica, secondo cui i Dharma esistono solo per un istante, appena sorti subito svaniscono spontaneamente, senza permanere, neppure per un tempo infinitesimo, come invece credevano i Theravadin. E dunque, nel senso dell'istantaneità, che la sautrantica intese l'impermanenza insistentemente affermata dal Buddha nei sutta. L'esistenza dei Dharma nei tre tempi, peraltro, è difesa dai Sarvastivadi in modo piuttosto complesso e non difettante di agume, onde richiederebbe una discussione più analitica delle poche cose dette sinora. Sarebbe sciocco respingere irriflessivamente questa dottrina come semplicemente incoerente con l'insegnamento del Buddha senza considerare che con essa i Sarvastivadin cercavano di risolvere questioni niente affatto secondarie, quali il funzionamento del Karman, che nei Sudra non erano state investigate approfonditamente. A ogni modo, altre scuole buddiste videro nella tritemporalità dei Dharma una forma di sostanzialismo, onde la respinsero. È tuttavia curioso notare che lo stesso nome Sarvastivada sembri contraddire apertamente un insegnamento fondamentale dato dal Buddha a Kacchanagotta sulla medianità del Dhamma rispetto alle due proposizioni estreme tutto è o esiste, sabbam atti, e nulla è, nulla esiste, sabbam nati. Ebbene, sarvastivada, sabbattivada in pali, significa proprio teoria, dottrina o scuola, vada, del tutto è. Tutto esiste. Sarvam asti. No? Sarva asti vada. Tutto è, tutto esiste è in riferimento in particolare all'esistenza dei Dharma nei tre tempi di passato, presente e futuro. Ora, perché il Theravada non dovrebbe essere coinvolto completamente nella critica mahayanica che contestava al Sarva asti vada l'attribuzione di esistenza intrinseca o svabhava ai Dharma? Perché nella letteratura abidammica del Theravada si ammette sì che i Dhamma siano paramatta, ossia fenomeni esistenti in senso ultimo, in quanto non ulteriormente analizzabili e riconducibili ad altro di più elementare, e in quanto, contemporaneamente, costituiscono il limite ultimo della conoscenza analitica dell'esperienza. Però è negata la loro sostanzialità. I Dhamma non provengono né ritornano ad alcuna sostanza ultima, né sono essi stessi sostanziali, dal momento che appaiono e scompaiono continuamente in virtù delle appropriate condizioni, senza prima essere stati e senza continuare a esistere dopo essere decaduti. 
I Dhamma hanno la natura di sorgere e perciò stesso di finire. La natura di finire non è altra da quella di sorgere, già che tutto ciò che si manifesta deve il suo apparire a condizioni determinate ma impermanenti, sicché, come è venuta in esistenza, così pure perciò stesso può dipartirsene, anzi è fatale che se ne diparta. Ov'è l'apparizione di un fenomeno, ivi è anche il germe del suo disparire. Il sorgere dipendente, infatti, implica il cessare dipendente. Chi vede il sorgere dei fenomeni, dunque, ne vede anche il cessare, perché vede che le condizioni all'origine di un fenomeno sono le stesse che, venendo meno, ne determineranno la scomparsa. Non a caso la formula tipica della genesi dipendente non parla solo del sorgere, ma anche del cessare, due aspetti strettamente interconnessi in quanto condividono il riferimento alle medesime condizioni. Essendo questo, c'è quello. Apparendo questo, appare quello. Non essendoci questo, non c'è quello. Sparendo questo, sparisce quello. Questo è in essenza il paticcia samuppada, al di là della sua formulazione specifica che spiega il sorgere e il cessare dipendente di Dukkha attraverso, nella versione più comune, 12 anelli o nidhana. Thich Nhat Hanh, celeberrimo maestro buddista d'origine vietnamita, chiama questo principio di interdipendenza dei fenomeni condizionati principio dell'inter-essere. Nulla esiste di per sé, ma ogni cosa si manifesta e infine scompare in dipendenza da altro. Questo è il significato di inter-essere. Nell'opera La pace è ogni passo, Nhat Hanh esprime questo concetto attraverso l'esempio divenuto famoso del foglio di carta. Riflettendo sulle cause e le condizioni che ne rendono possibile l'esistenza, si scopre che in ultima analisi l'esistenza di un banale foglio di carta richiama tutto l'universo. Leggiamo. All'occhio di un poeta non sfugge certo che in questo foglio di carta c'è una nuvola. Senza la nuvola non c'è pioggia. Senza pioggia gli alberi non crescono. E senza alberi non si può fare la carta. La nuvola dunque è indispensabile all'esistenza della carta. Se non ci fosse la nuvola, infatti, non ci sarebbe nemmeno il foglio di carta. Quindi possiamo dire che la nuvola e la carta inter sono. Il verbo inter essere non è ancora riportato dal dizionario, ma unendo il prefisso inter e il verbo essere otteniamo una parola nuova, inter essere, appunto. Se spingiamo più a fondo il nostro sguardo, vedremo nel foglio di carta anche la luce del sole. Senza la luce del sole, infatti, le foreste non crescono. In realtà, senza luce del sole non cresce nulla. Ecco perché in questo foglio di carta splende il sole. La carta e il sole, quindi, inter sono. Ma continuiamo a guardare. Ecco il taglialegna che ha abbattuto l'albero e l'ha portato alla cartiera dove lo trasformano in carta. E c'è anche il grano. Sappiamo, infatti, che il taglialegna deve la sua esistenza al pan quotidiano. Quindi in questo foglio di carta c'è anche il grano con cui è fatto il pane del taglialegna. E ci sono pure il padre e la madre del taglialegna. Questo modo di guardare ci fa capire che senza tutte queste cose il foglio di carta non esisterebbe. Se andiamo ancora più a fondo vedremo che nel foglio ci siamo anche noi. Non è difficile capire perché. Il foglio di carta, quando lo guardiamo, è infatti un elemento della nostra percezione. La vostra mente è lì dentro, e anche la mia. Quindi si può dire che in questo foglio di carta c'è tutto. Non manca nulla. Tempo, spazio, terra, pioggia, minerali, luce del sole, nuvola, fiume, calore e così via. Tutto coesiste in questo foglio. Ecco perché inter essere dovrebbe comparire nei dizionari. Essere è nient'altro che inter essere. Non possiamo essere da soli, per conto nostro. Dobbiamo inter essere con tutto il resto. Questo foglio di carta è perché è tutto il resto. Anche il Dukkha è un fenomeno condizionato e proprio per questo il Buddha disse che conoscere in profondità Dukkha vuol dire comprendere il modo in cui si manifesta, il modo in cui è possibile che cessi e il metodo che conduce alla sua cessazione. Estesa a tutti i fenomeni condizionati, questa è la conoscenza emancipatrice. Non a caso il primo Sotapanna e Arahant, ricordato nel canone, ossia Condagna, espresse verbalmente la sua intuizione catartica, raggiunta al termine dell'esposizione delle quattro nobili verità da parte del Buddha, con le parole che abbiamo già ricordato prima, ossia qualsiasi cosa, yam kinci, che ha la natura di sorgere, samuda yadammam, tutto quello, sabbam tam, ha la natura di finire, niroda dammam. 
la visione, ovvero l'occhio del Dhamma, Dhamma Chakku, che sorse in condagna, consiste proprio in questo, il che vale per tutti i fenomeni condizionati, compresi i Dhamma, che sono sì il limite insuperabile dell'analisi dell'esperienza, ma non per questo sono sostanze permanenti e sussistenti, cioè esistenti di per sé, indipendentemente dalla relazione con altri fenomeni. Del resto, come potrebbe essere una sostanza qualcosa di impermanente e la cui momentanea esistenza oltretutto non è autofondata? I Dhamma infatti non esistono di per sé, come mostra il gigantesco Pattana della Bidamma, onde i Theravadin non dovrebbero avere alcuna resistenza a sottoscrivere quel celebre verso delle Mula Madhyamaka Karika in cui Nagarjuna dice che Shunyata e Pratitya Samutpada coincidono. Infatti, poiché tutti i fenomeni, compresi i Dhamma, sorgono in maniera condizionata, nessuno di essi è, ovvero esiste, in sé per sé. Nessuno, in una parola, può vantare aseità, ossia autonomia ontologica. Diciamo che, in parte, la differenza tra il Theravada e il Nagarjuna non è tanto rispetto alla concezione di vacuità quanto rispetto all'uso e all'enfasi. In Nagarjuna, infatti, la vacuità è usata dialetticamente come strumento di demolizione delle tesi avversarie che vengono sistematicamente ridotte all'assurdo, insieme, peraltro, con la stessa tesi della vacuità, seguendo un metodo confutatorio che ricorda quello dello scettico greco Arcesilao. Certamente, poi, nel Madhyamaka si pone più enfasi sulla vacuità di quanto sia da trovarne nel Theravada, e ne vengono anche derivate le radicali conseguenze. Ma anche nel Theravada non mancano i riferimenti al vuoto, che in questa scuola è sostanzialmente un sinonimo di anatta, così che per i Theravada in dire sabbe dhamma anatta, ovvero tutti i dhamma sono anatta e eh, sabbe dhamma sugna, tutti i dhamma sono sugna, è indifferente ed esprime una concezione universale che vale non solo per i dhamma condizionati, ma anche per quell'unico dhamma incondizionato che è il nibbana. D'altra parte esistono importanti differenze tra il Theravada e il Madhyamaka, ed è per questo che poco fa ho detto in parte. Nel precedente video infatti abbiamo detto che Nagarjuna rigetta l'idea che i Dhamma siano Paramatta, ossia realtà ultime e oggettive, ritenendo che siano invece costrutti concettuali distinguibili in base allo Sabhava proprio di ciascuno, solo convenzionalmente, allo stesso modo in cui Mario e altro da Giovanni unicamente per convenzione dal momento che in realtà non esistono persone individuali, come abbiamo visto prima. Ora, un Dhamma condizionato, secondo il Theravada, può sorgere appunto solo in maniera condizionata. Non di meno ha una sua caratteristica propria, Salakana, che lo rende individuabile come quel Dhamma e non un altro. Questa è una natura propria, Sabhava? Sì, anche se si estrinseca solo al darsi delle appropriate condizioni. Ogni Dhamma ha dunque una caratteristica peculiare che lo distingue da tutti gli altri Dhamma, anche se non può esistere isolatamente, ma solo in dipendenza da altro. Però, come dicevo nell'altro video, nel Theravada il fatto che un Dhamma esista condizionatamente non implica, come nel Madhyamaka, che non possa avere una sua natura propria, benché questa natura sia propria tra virgolette perché se da un lato non è condivisa da nessun altro Dhamma, che in questo senso è propria, dall'altro non può manifestarsi senza il supporto delle adeguate condizioni, e in questo senso non è una natura che esista incondizionatamente e autarchicamente. Vedete che il discorso del Theravada è piuttosto sottile, di conseguenza la critica di Nagarjuna alla nozione di Svabhava, in parte, per motivi già esposti, coinvolgesi anche il Theravada, perché non sembra fosse rivolta esplicitamente a questa scuola, ma in parte no, perlomeno non nella stessa misura in cui è coinvolto il Sarva Astivada, cui invece la critica era più direttamente rivolta. Con tutto ciò non intendo affatto sminuire l'importanza di Nagarjuna nella storia del buddismo, ma far capire che un'adeguata valutazione del suo pensiero e della sua originalità non può prescindere dallo studio comparato con l'Abhidhamma Pali, con quello Sarva Astivada e con quel poco che è sopravvissuto delle altre scuole antiche, che tradizionalmente vengono individuate in numero di 18, ma probabilmente erano più numerose anche se fonti tarde tentano di ricondurre tutto a quattro correnti principali che sono 1. Mahasamkika, 2. Stabiravada, da cui derivò il Theravada, 
peraltro non direttamente, bensì attraverso l'oscura scuola Vibhajavada, 3. Mula Sarvastivada, il cui codice monastico o Vinaya è usato ancora oggi nel buddismo tibetano, e già nel nome di questa scuola, Mula Sarvastivada, si vede una connessione con il Sarvastivada, se non che l'esatta relazione tra le due scuole non è ancora stata messa a fuoco del tutto. Infine, Sammitia, che sarebbe la sottoscuola più importante del Pudgalavada. Per avere un'idea della complessità del buddismo antico, possiamo osservare questa lista redatta dal buddologo francese André Barou sulla base di fonti letterarie e iscrizioni. Ai noi, sulla maggioranza di queste scuole, non si hanno ad oggi che scarse, vaghe e incoerenti informazioni. Purtroppo i primi secoli della storia del buddismo sono oscuri e il materiale disponibile per diradare le tenebre è poco, tardivo e spesso contraddittorio, al punto che persino sui nomi di alcune scuole non, non c'è certezza. Tramite lo studio delle fonti precedenti e coeve a Nagarjuna si scopre, tra le altre cose, che la nota identificazione della vacuità, shunyata, con la coproduzione condizionata, Pratitya Samutpada, non è un'invenzione nagarjuniana. Allo stesso modo non è un'ideazione di paternità originalmente nagarjuniana la distinzione tra verità convenzionale, Sambriti, e ultima, Paramartha, che in vero era già presente in una scuola distaccatasi dal Mahasanghika e nota come Pragnaptivada. È evidente che se si prende Nagarjuna isolatamente, senza un'adeguata contestualizzazione storica, cioè senza conoscere e considerare tutto ciò che lo ha preceduto e che era a lui contemporaneo, si ha l'impressione di trovarsi dinanzi a un pensatore di notevole originalità, il che in parte è vero, intendiamoci. Tuttavia, soltanto la consapevolezza dell'evoluzione storica del pensiero buddista permette di valutare equilibratamente il contributo di ciascun pensatore e di ciascuna scuola. Ciò, peraltro, mostra più quanto forte sia la dipendenza dal passato che l'assoluta originalità di ogni contributo. Forse, in ambito buddista e non solo buddista, si potrebbe dire che un contributo appare tanto più originale quanto meno si conosce il contesto in cui quel contributo si colloca storicamente e qual era il suo uditorio, ossia a chi si rivolgeva e contro chi prendeva posizione esattamente. Ciò del resto è spesso assai arduo da definire, visto che frequentemente gli studiosi, per limiti intrinseci alle stesse fonti primarie su cui lavorano, non sono in grado di identificare precisamente neppure l'autore di un testo, non solo perché molti testi sono anonimi, ma perché anche nei casi in cui si abbia a disposizione l'attribuzione di un testo a un autore, spesso di quest'autore si sa così poco che non è possibile dire con precisione neanche quando e dove sia vissuto, né quali opere possano essergli ascritte veramente o verosimilmente tra le tante che la tradizione tramanda sotto il suo nome. Inoltre, non è sempre agevole ricostruire il dibattito contemporaneo a una certa opera, non solo perché la datazione di un testo indiano è quasi sempre problematica e può oscillare di diversi secoli, ma anche perché lo stesso testo non è detto che identifichi apertamente i suoi avversari. Sovente a questi si fa riferimento in modo indiretto, sicché i filologi si trovano a dover affrontare la difficoltà di precisare gli interlocutori di una certa opera e su quali fonti a sua volta quest'opera si basi. Un lavoro niente affatto semplice, evidentemente. Il caso di Nagarjuna esemplifica perfettamente tutte queste difficoltà. Il profilo storico di questo pensatore, infatti, è solo vagamente distinguibile dalla fitta bruma di leggende che lo circonda, tanto che a tutt'oggi non si è raggiunta unanimità neppure, appunto, sul periodo e sul luogo in cui egli visse, e le perplessità sono tali da aver indotto gli studiosi a ipotizzare l'esistenza di almeno due Nagarjuna. Non di meno, pur con tutte le difficoltà del caso, un tentativo di precisazione della figura di Nagarjuna, per quanto possibile, è stato compiuto da Joseph Walser, che ha proposto una lettura in context, ossia una interpretazione delle tesi principali di Nagarjuna, che tiene costantemente presente il background dottrinale, sociale e istituzionale su cui si staglia l'opera principale di questo importante autore, ossia le Mula Madhyamaka Karika, nella convinzione che una piena comprensione di Nagarjuna richiede la comprensione delle teorie con cui stava lavorando. 
Ebbene, usando questo approccio in context, si scopre tra le altre cose che persino la nota dottrina della vacuità d'esistenza intrinseca dei Dharma, Dharma Shunyata, talvolta divulgata come una delle tesi centrali del Mahayana e nella fattispecie del Madhyamaka, in realtà si trovava già nella scuola Purva Shaila, derivata dal troncone del Mahasamgika, dal quale non a caso pare che almeno in parte lo stesso Mahayana sia derivato, peraltro attraverso un processo che ancora non è del tutto chiaro. Nonostante l'oscurità sul modo esatto in cui storicamente il Mahayana sia derivato in parte dal Mahasamgika, certo è che qui, nel Mahasamgika e nelle sue numerose sottoscuole, si trovano caratteristiche dottrinali che diventeranno preminenti nella letteratura mahayanica che si formò gradualmente a partire dal secondo o primo secolo a.C., quando ancora il Mahayana non era cosciente di sé come tale, continuando a svilupparsi fino alla scomparsa del buddismo dall'India, avvenuta intorno al XII-XIII secolo, sostanzialmente per l'effetto congiunto di molteplici fattori, tra cui la vigorosa reazione brahmanica e le invasioni musulmane. Nel prossimo video vedremo brevemente alcune di queste caratteristiche, senza però specificare per ognuna di esse a quale setta appartenesse, perché questo livello di dettaglio non ci interessa. Inoltre, sull'esatta fisionomia dottrinale di ciascuna sottoscuola del Mahasamgika, le informazioni sono poche e frammentarie, quindi in molti casi non è proprio possibile entrare nei dettagli in base alle fonti disponibili. Questa che faremo è una evidente digressione rispetto al Mahasatipattana Sutta, ma questi video io li sto proponendo come libere discussioni non vincolate rigidamente al Sutta da cui pure prendiamo le mosse. Credo poi che parlare della formazione del Mahayana possa essere utile per capire meglio il Theravada, in particolare per capire in che cosa si differenzi dalle altre scuole antiche e poi dal Mahayana stesso, che dal buddismo antico ha...